హాయ్ పిల్లలు ఈరోజు వీడియోలో మనం యూనిట్ సెవెన్ నేచర్ గురించి ఒక లెసన్ ఉంది దాని గురించి నేర్చుకుందాం ఇక్కడ ఏంటంటే జతిన్ అండ్ షీనాస్ పిక్నిక్ అంటే పిక్నిక్ ద్వారా మనం నేచర్ని ఎలా కాపాడాలి అంటే పిక్నిక్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం నేచర్ని పాడు చేయకుండా పిక్నిక్ తిరిగి వచ్చేసేటప్పుడు మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఇంకా ఎయిర్ రివర్ వాటర్ అవి పొల్యూషన్ కాకుండా ఎలా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఈ స్టోరీలో చదువుకుందాం జతిన్ అండ్ షీనాని ఇద్దరు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ ఉన్నారనమాట వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పిక్నిక్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పిక్నిక్లో అనే లెసన్ చదువుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఎవరెవరు వెళ్ళారంట పిక్నిక్కి మమ్మీ డాడీ జతిన్ షీనా పిక్నిక్ వెళ్ళారు నెరేటర్ నెరేటర్ చెప్తున్నారు నెరేటర్ అంటే ఎవరు రచయిత స్టోరీ రాసిన వాళ్ళు నెరేటర్స్ అంటారు షీనా అండ్ జతిన్ వెన్ టు ద పార్క్ విత్ దేర్ పేరెంట్స్ ఒక పార్క్కి పిక్నిక్ కోసం వెళ్ళారు ఎవరు షీనా ఇంకా జతిన్ వాళ్ళ మదర్ అండ్ ఫాదర్ తోటి కలిసి పేరెంట్స్ అంటే మదర్ ఫాదర్ కదా పేరెంట్స్ తోటి కలిసి పార్క్కి వెళ్ళారు దే టు ఫుడ్ అలాంగ్ టు హ్యావ్ ఎ పిక్నిక్ వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు ఏం తీసుకెళ్లేరు ఫుడ్ తీసుకెళ్లేరు పిక్నిక్కి ఎక్కడికి వెళ్ళారు పార్క్ వెళ్ళారు జతిన్ ఇంకా షీన వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కలిసి ఏం తీసుకెళ్లారు వాళ్ళతో పాటు ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకెళ్లారు అని చెప్తున్నారు నెరేటర్ మమ్మీ ఏమంటున్నారు మమ్ ఇక్కడ మమ్ అంటున్నారు నౌ దట్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఈటింగ్ ఐఎమ్ స్లీపీ ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తినడం కంప్లీట్ చేస్తాం కదా ఫుడ్ తినేసాం కదా ఐఎమ్ స్లీపీ అంటే నాకు నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పేసి మమ్మీ అంటుంది నెక్స్ట్ డాడీ ఏమంటున్నాడంట మీ టూ నాకు కూడా నిద్ర వస్తుంది అని డాడీ అన్నాడంట జతిన్ ఏమన్నాడంట డాడ్ మమ్ అంటే మనం చెప్తాం కదా మమ్మీ డాడీ వైల్ యు టేక్ ఎ న్యాప్ మీరు అలా నిద్రపోయేలోపు అలా కునుకు తీసేలోపు మే షీనా అండ్ ఐ గో అండ్ వాచ్ ద డక్స్ ఇన్ ద లేక్ ఏమంటున్నారు డాడ్ అండ్ మామ్ వైల్ యు టేక్ ఎ న్యాప్ మీరు జస్ట్ అలా కొనుకు తీసేటప్పుడు తిని తీసేలోపు మే షీనా అండ్ ఐ గో అండ్ వాచ్ ద డక్స్ ఇన్ ద రివర్ ఏం చూస్తామని చెప్పారు రివర్లో డక్స్ ఉన్నాయి రివర్లో మేము చూసి వస్తామని చెప్పారు దీన్ని తెలుగులో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తాం వాళ్ళు జతిన్ ఇంకా షీనా ఏం చేశారు పార్క్ వెళ్ళారు పిక్నిక్ కోసం ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ మమ్మీ ఏమంది ఫుడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా తినడం నేను నిద్రపోతాను నాకు నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పింది డాడీ కూడా ఏమన్నారు డాడీ కూడా నాకు కూడా నిద్ర వస్తుంది అన్నాడు అప్పుడు జతిన్ ఏమన్నాడు జతిన్ అన్నాడు మమ్మీ అండ్ డాడీ వైల్ యు టేక్ ఎన్ యాప్ అంటే మీరు జస్ట్ ఒక కునుకు తీసేలోపు నిద్రపోయేలోపు నేను షీనా వెళ్ళి పక్కనే డక్స్ ఉన్న డక్స్ ఉన్నాయి రివర్లో లేక్లో అవి చూసి వస్తామన్నారు ఒక లేక్లో డక్స్ ఉన్నాయి వాటిని చూసి వస్తామని చెప్పాడు ఎవరు జతిన్ చెప్పాడు డాడ్ ఏమన్నాడు అప్పుడు జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ అన్నారు అంటే ఒక వెళ్ళండి కానీ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ అంటే కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి అని చెప్పి సజెస్ట్ చేశాడు షీనా ఏమంది వి విల్ ఓకే అలాగే మేము ఉంటాం అని చెప్తాం కదా ఓకే మీరు చెప్పినట్టే మేము కేర్ఫుల్గా ఉంటాం అని చెప్పింది షీనా నెరేటర్ ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ వెన్ దే వర్ ఎట్ ద లేక్ దే సాయ స్క్విరల్ క్రై వాళ్ళు లేక్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక లేక్ దగ్గరికి వెళ్ళారు కదా డక్స్ని చూడడానికి అక్కడ ఉన్నప్పుడు స్క్విరల్ ఒకటి ఏడవడం చూశారు ఏడవడాన్ని గమనించారు జతిన్ అండ్ షీనా ఏమంటున్నారంటే వాట్స్ రాంగ్ అంటున్నారు ఎవరిని స్క్విరల్ చూడండి పిక్చర్లు ఎలా ఇచ్చారు చూసారా స్క్విరల్ జతిన్ అండ్ షీనా చూసారా పిక్చర్లు స్క్విరల్ పాపం ఏడుస్తూ కనిపించిందంట జతిన్ అండ్ షీనా ఏమన్నారంటే వాట్స్ రాంగ్ అని క్వశ్చన్ చేశారు ఏమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అడిగారు అనమాట స్క్విరల్ ఐఎమ్ సో శాడ్ స్క్విరల్ ఏం చెప్పిందంట ఐ ఆమ్ సో శాడ్ అంటే నేను చాలా బాధగా ఉన్నాను అని చెప్పిందంట జతిన్ అన్నాడంట వై అని అడిగాడంట ఎందుకు నువ్వు అంత బాధగా ఉన్నావు అని అడిగాడంటే జతిన్ స్క్విరల్ ఏం చెప్పిందంట ఐ డోంట్ లైక్ పీపుల్ నాకు ఈ పీపుల్ అంటే అసలు ఇష్టం ఉండట్లేదు ఎందుకని వెన్ దే కమ్ టు ద పార్క్ దే లివ్ ఇట్ సో డటీ అని చెప్పిందంట ఎప్పుడైనా వాళ్ళు పార్క్ వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు పార్క్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అలాగే ఫుడ్ ఐటమ్స్ తినేసి అక్కడే పడేస్తూ ఉంటాం కదా 
అలా పడేసి చాలా డర్టీగా చేసేస్తున్నారు అని చెప్పింది స్క్వెరల్ అని చెప్పి చాలా బాధపడిందంట ద అదర్ డే ఐ కట్ మై సెల్ఫ్ విత్ ఎ పీస్ ఆఫ్ గ్లాస్ అండ్ ఇట్ హర్ట్ సో మచ్ అని చెప్పింది స్క్వెరల్ ఓకేనా అంటే ఏంటి వాళ్ళు ఫుడ్ ఐటమ్స్ అలా తినేసి వదిలేస్తూ ఉన్నారు చాలా డర్టీగా చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా తర్వాత రోజు ఏమైందంటే ఐ కట్ మై సెల్ఫ్ అంటే నా నేను చూసుకోకుండా నాకే కట్ అయిపోయింది ఒక గ్లాస్ పీసు అక్కడ పడేసి పడిపోయి ఉంటే నేను చూసుకోకుండా అది నాకు చాలా హట్ అయ్యింది నాకు కోసుకుపోయింది తగిలింది నన్ను చాలా హట్ అయ్యింది అని చెప్తుంది స్క్వేరల్ షీనా ఏమంటుంది వాట్ కెన్ వీ డూ టు హెల్ప్ యూ మేము నీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అని అడుగుతుంది షీనా స్క్వేరల్ ఏం చెప్పింది ఐ డోంట్ లైక్ ద పీపుల్ వెన్ దే కమ్ టు ద పార్క్ దే లివ్ ఇట్ సో డర్టీ వాళ్ళు చాలా డర్టీగా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఒకరోజు ఏమైందంటే వాళ్ళ గ్లాస్ పీస్ అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం వల్ల అది నాకు తగిలి చాలా హట్టింగ్గా ఉంది అది అని చెప్పి బాధపడింది అని స్క్విరల్ ఏం చెప్పింది అది నాకు చాలా హట్ అయ్యింది గ్లాస్ పీస్ నాకు గుచ్చుకుని అని చెప్పింది అని చాలా బాధపడింది అనమాట అప్పుడు జతిను షీన ఏమన్నారు షీన ఏమందంటే వాట్ కెన్ వీ డూ టు హెల్ప్ యూ అంటే నీకు హెల్ప్ చేయడానికి మేము ఏం చేయాలి అని అడిగింది అప్పుడు స్క్విరల్ ఏం చెప్పిందంటే ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా నాకు ఒక ఐడియా ఉంది అని ఎవరు చెప్పారు స్క్వేరల్ చెప్పింది నెక్స్ట్ జతిన్ అండ్ షీన ఏమంటున్నారు అప్పుడు ఏమని చెప్పింది స్క్వేరల్ నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది అని చెప్పింది జతిన్ అండ్ షీన ఏమడుగుతున్నారు అప్పుడు వీఆర్ లిజనింగ్ మేము వింటున్నాం చెప్పు ఐడియా ఏంటో అని ఆకృతిగా అడిగారు స్క్వేరల్ ఏం చెప్పింది ప్లీజ్ టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అట్ స్కూల్ దట్ వెన్ దే కమ్ ఫర్ ఎ పిక్నిక్ దే మస్ట్ పికప్ ఆల్ ద రబ్బిష్ అని చెప్పింది అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి చదువుందని చూడండి ప్లీజ్ టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అట్ స్కూల్ దట్ వెన్ దే కమ్ టు పిక్నిక్ దే మస్ట్ పికప్ ద పికప్ ఆల్ ద రబ్బిష్ అని చెప్పింది అంటే ఏంటి మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి స్కూల్లో పార్క్ అదే పిక్నిక్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు కదా స్కూల్లో పిల్లలందరినీ పిక్నిక్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఏమని వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆల్ ద రబ్బిష్ అంటే ఏంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తినేసి మనం ప్యాకెట్స్ అవి పడేస్తూ ఉంటాం కదా ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ గ్లాస్ ఐటమ్స్ ఇలా పడేస్తూ ఉంటాం దానివల్ల చాలా కొన్ని అక్కడ ఉండే యానిమల్స్కి చిన్న చిన్న ఇలా స్క్విరల్ లాంటి యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా అవి అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా వాటి వాటికి చాలా దెబ్బ తగలడం లేదంటే ఇలా హట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తినేసిన తర్వాత డర్టీ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ డస్ట్బిన్లో వేయడం కానీ లేదంటే తీసుకెళ్ళిపోవడం కానీ చేయాలి అని చెప్పమని స్క్విరల్ జతిని ఇంకా షీనాకి ఐడియా ఇచ్చింది అనమాట స్క్విరల్ ఏమని చెప్పింది ప్లీజ్ టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అట్ స్కూల్ దట్ ఏమని వెన్ దే కమ్ ఫర్ ఎ పిక్నిక్ దే మస్ట్ పికప్ ఆల్ ద రబ్బిష్ దే మస్ట్ పికప్ అని ఏంటి వాళ్ళు మొత్తం క్లీన్ చేసేయాలి రబ్బిష్ అంతా తీసుకెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి చెప్పమని చెప్పింది టెల్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇదంతా ఎవరు చెప్పమంది ఫ్రెండ్స్కి టెల్ యువర్ పేరెంట్స్ అంటే పేరెంట్స్ కూడా చెప్పండి ఏమని టెల్ యువర్ పేరెంట్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద లేక్స్ అండ్ రివర్స్ అండ్ ద ఎయిర్ మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పండి ఏమని లేక్స్ని రివర్స్ని ఇంకా ఎయిర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని అంటే పొల్యూట్ చేయొద్దని మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పండి అని చెప్పింది స్క్వేర్ నిరటర్ ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ సో షీనా అండ్ జతిన్ టోల్డ్ దేర్ పేరెంట్స్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ వైల్ దేవర్ అట్ ద లేక్ వాళ్ళు లేక్ దగ్గరికి వెళ్ళారు కదా డ్రగ్స్ చూడడానికి అక్కడ జరిగిందంతా వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్పారంట జతిన్ అండ్ షీనా జతిన్ ఏమంటున్నాడు కమాన్ షీనా బిఫోర్ వీ గో హోమ్ లెటస్ పిక్ పికప్ ఆల్ ద లిటర్ అంటే ఏంటి జతిన్ ఏమంటున్నాడు అంటే కమాన్ షీనా అని చెప్పాడు వాళ్ళ సిస్టర్ని షీనా బిఫోర్ వీ గో హోమ్ మనం ఇంటికి వెళ్ళే ముందు లెటస్ పికప్ ఆల్ ద లిటర్ అంటే మొత్తం మనం ఇక్కడ పడేసిన చెత్త అంతా ఇక్కడ డర్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అదంతా కూడా మనం కలెక్ట్ చేసి ఒక చోట వేద్దాం లేదంటే తీసుకెళ్ళిపోదాం అని లెటర్స్ పికప్ అంటే మనం పిక్ చేసి క్లీన్ చేద్దాం ఇలా ఎవరు అంటే యానిమల్స్ అవి బాధపడకుండా మనం నీట్గా చేద్దాం అని చెప్పి షీనాకి చెప్పాడు షీనా ఏమంటుంది ఎస్ దట్ విల్ కీప్ ద ప్లేస్ క్లీన్ ఎస్ దట్ విల్ కీప్ ద క్లీ ప్లేస్ క్లీన్ అంటే ఓకే అలాగే చేద్దాం దానివల్ల ఈ ప్లేస్ అంతా క్లీన్గా ఉంటుంది అని చెప్పి షీనా చెప్పింది అనమాట 
ఓకేనా సరే స్టోరీ రీడ్ చేద్దాం జతిన్ అండ్ చీని ఎక్కడికి వెళ్ళారు పిక్నిక్కి వెళ్ళారు ఎవరైనా వెళ్ళారు మమ్మీ డాడీ జతిన్ అండ్ షీనా పిక్నిక్కి వెళ్ళారు నరేటర్ ఏమంటున్నారంటే ఫస్ట్ నరేటర్ షీనా అండ్ జతిన్ వెన్ టు ద పార్క్ విత్ దేర్ పేరెంట్స్ దే టుక్ ఫుడ్ అలాంగ్ టు హ్యావ్ ఏ పిక్నిక్ అర్థమైంది కదా సెంటెన్స్ మా అమ్మమ్మ ఏమంటుంది నవ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఈటింగ్ ఐఎమ్ స్లీపీ అని చెప్పేసి మా అమ్మీ అంది డాడీ ఏమన్నారు మీ టూ నాకు కూడా నిద్ర వస్తుందని డాడీ అన్నారు జతిన్ ఏమన్నాడు డాడ్ మామ్ వై యూ టేక్ ఎ నాప్ మే షీనా అండ్ ఐ గో అండ్ వాచ్ ద డగ్స్ ఇన్ ద లేక్ లేక్ అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా మీకు లేక్ అంటే సరస్సు ఓకేనా రివర్ అంటే నది డాడీ ఏమని చెప్పాడు జస్ట్ బి కేర్ఫుల్ అని చెప్పి డాడీ చెప్పారు షీనా ఏమంది ఓకే వి విల్ మేము జాగ్రత్తగానే ఉంటాము అని చెప్పింది నెరటర్ ఏం చెప్తున్నారంటే వెన్ దే వర్ అట్ ద లేక్ వాళ్ళు లేక్ దగ్గర అంటే సరస్సు దగ్గర ఉన్నప్పుడు దే సాయే స్క్విరెల్ క్రై స్క్విరెళ్ళు క్రై చేయడం అంటే ఏడవడం చూసారు వాళ్ళిద్దరు జతిన్ అండ్ షీనా ఏం చే ఏం చేశారు స్క్విరెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాట్స్ రాంగ్ అని అడిగారు ఏమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అన్నట్టుగా అడిగారు అనమాట స్క్విరెల్ ఏం చెప్పింది ఐఎమ్ సో శాడ్ అని చెప్పింది జతిన్ ఏమన్నాడు వై ఎందుకు నువ్వు అంత శాడ్గా ఉన్నావు అని జతిన్ క్వశ్చన్ చేశాడు స్క్విరెల్ ఏం చెప్పిందంటే ఐ డోంట్ లైక్ పీపుల్ వెన్ దే కమ్ టు ద పార్క్ దే లివ్ ఇట్ సో డర్టీ పీపుల్ అంటే నాకు నచ్చట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు పార్క్ వచ్చినప్పుడు చాలా డర్టీ చేసేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ద అదర్ డే ఐ కట్ మై సెల్ విత్ ఎ పీస్ ఆఫ్ గ్లాస్ తర్వాత రోజు ఏమైంది గ్లాస్ నాకు గుచ్చుకుని చాలా హట్ అయింది అండ్ ఇట్ హర్ట్స్ సో మచ్ అండ్ ఇట్ హర్ట్స్ సో మచ్ అంటే నాకు చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంది నేను చాలా హట్ అయింది నాకు దెబ్బ తగిలి అని చెప్పి స్క్విరెల్ బాధపడింది షీనా ఏమంది వాట్ కెన్ వీ డూ టు హెల్ప్ యూ మేము ఏం చేయాలి నీకు హెల్ప్ చేయడం కోసం అని అడిగింది షీనా స్క్విరెల్ ఏం చెప్పిందంటే ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా జతిన్ అండ్ షీనా ఏమంటున్నారు వీఆర్ లిజనింగ్ అంటే ఐడియా ఏంటో చెప్పు మేము వింటున్నాం అని చెప్పి జతిన్ అండ్ షీనా అడిగారు అనమాట స్క్విరెల్ ఏం చెప్పింది ప్లీజ్ టెల్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ అట్ స్కూల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి స్కూల్లో మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి ప్లీజ్ టెల్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ అట్ స్కూల్ దట్ ఏమని వెన్ దే కమ్ ఫర్ ఎ పిక్నిక్ దే మస్ట్ పికప్ ఆల్ ద రబ్బిష్ వాళ్ళు ఇదంతా క్లీన్ చేసి వెళ్ళాలని చెప్పండి ఓకేనా ఇక్కడ ఏదైతే డర్టీ రబ్బిష్ ఉందో అదంతా క్లీన్ చేసి వెళ్ళాలని చెప్పండి టెల్ యువర్ పేరెంట్స్ మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పండి ఒక మాట టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఏంటి లేక్స్ రివర్స్ అండ్ ద ఎయిర్ లేక్స్ని రివర్స్ని సరస్సు నది ఇంకా ఎయిర్ని పొల్యూషన్ కాకుండా వాళ్ళని కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోమని మీ పేరెంట్స్కి కూడా చెప్పండి అని చెప్పి స్క్విరల్ చెప్పింది చాలా మంచి విషయం చెప్పింది కదా స్క్విరల్ నేరటర్ ఏమంటున్నారంటే సో షీనా అండ్ జతిన్ టోల్డ్ దేర్ పేరెంట్స్ వెన్ ఓకేనా వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ వైల్ దేవర్ అట్ ద లేక్ సో షీనా అండ్ జతిన్ టోల్డ్ దేర్ పేరెంట్స్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ వైల్ దేవర్ అట్ ద లేక్ నెరటర్ ఏం చెప్తున్నారంటే జతిన్ అండ్ షీనా వాళ్ళ పేరెంట్స్కి లేక్ దేర్ ఏం జరిగింది ఈ సంభాషణ అంతా జరిగింది కదా స్క్విరల్కి వీళ్ళిద్దరికీ అదంతా కలిసి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్తున్నారని చెప్పాడు నెరేటర్ జతిన్ ఏమంటున్నాడు కమాన్ షీనా బిఫోర్ వి గో వి గో హోమ్ లెట్ అస్ పికప్ ఆల్ ద లిటర్ కమాన్ షీనా రాషినా మన ఇద్దరం ఇంటికి వెళ్ళేలోపు ఇక్కడ లిటర్ అంతా మనం క్లియర్ చేసేద్దాం అంతా తీసుకుని ఒక చోట వేద్దాం షీర ఏం చెప్పింది ఎస్ దట్ విల్ కీప్ ద ప్లేస్ క్లీన్ అలా చేయడం వల్ల ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా చాలా శుభ్రపడుతుంది క్లీన్ అవుతుంది అని షీనా చెప్పింది జతిన్కి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్కి టిక్ చేయాలి టిక్ చూడండి టిక్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ టు కంప్లీట్ ఈచ్ సెంటెన్స్ మనం ఈ ఇక్కడ ఇచ్చిన త్రీ ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ మనం టిక్ చేయాలన్నమాట జతిన్ అండ్ షీనా వెన్ టు ద పార్క్ జతిన్ అండ్ షీనా వెన్ టు ద పార్క్ దేనికోసం వెళ్ళారు పార్క్కి జతిన్ అండ్ షీనా మన స్టోరీలో చదువుకున్నాం గుర్తుందా వాళ్ళిద్దరూ మమ్మీ అండ్ డాడీతో కలిసి పార్క్కి వెళ్ళారు ఇంకా ఏం తీసుకెళ్లారు వాళ్ళతో పాటు ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకెళ్లారు ఎందుకని వెళ్ళారు పార్క్కి టు స్టడీ చదువుకోవడానికి వెళ్ళారా ఫర్ ఏ పిక్నిక్ పిక్నిక్ కోసం వెళ్ళారా ఫర్ ఏ బర్త్డే పార్టీ 
దేనికోసం వెళ్ళారు త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు టు స్టడీ చదువుకోవడానికా బర్త్డే పార్టీకా లేదంటే పిక్నిక్ వెళ్ళారా చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే వాళ్ళు పార్క్ ఎందుకు వెళ్ళారు పిక్నిక్ కోసం వెళ్ళారు జతిన్ అండ్ షీనా వెంట్ టు ద పార్క్ ఫర్ ఎ పిక్నిక్ ఫర్ ఎ పిక్నిక్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను టిక్ చేస్తున్నాను ఓకేనా నెక్స్ట్ది ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ మమ్ అండ్ డాడ్ వాంటెడ్ టు మనం స్టోరీలో చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా మమ్మీ అండ్ డాడీ ఫుడ్ తినేసిన తర్వాత ఏమన్నారు ప్లే మమ్మీ అండ్ డాడ్ వాంటెడ్ టు ప్లే ఆడుకోవాలనుకున్నారా నో కాదు ఆడుకోవాలనుకోలేదు నెక్స్ట్ ఏంటి గో బ్యాక్ టు హోమ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం తిరిగన్నారా కాదు అనలేదు కదా నెక్స్ట్ ఏంటి టేక్ ఎన్ నాప్ ఏమంది మమ్మీ ఫుడ్ కంప్లీట్ చేస్తాం కదా తినడము నాకు ఐఎమ్ స్లీపీ అని చెప్పింది అంటే నాకు నిద్ర వస్తుంది అంటే ఏంటి ఆన్సర్ టేక్ ఎన్ నాప్ నిద్ర పోవాలని అనుకున్నారు ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ మమ్ అండ్ డాడ్ వాంటెడ్ టు టేక్ ఎన్ నాప్ నిద్ర పోవాలనుకున్నారు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నేను ఇక్కడ టిక్ చేస్తున్నాను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే జతిన్ అండ్ షీనా వాంటెడ్ టు ఏం చేయాలనుకున్నారు జతిన్ అండ్ షీనా ఏం చేయాలనుకున్నారు వాంటెడ్ టు అంటే టాక్ టు యానిమల్స్ వాచ్ ద డక్స్ ఇన్ ద లేక్ క్లైంబ్ ఏ ట్రీ వాళ్ళిద్దరూ ఏం చేయాలనుకున్నారు వాళ్ళ మమ్మీ డాడీకి ఏం చెప్పారు మామ్ అండ్ డాడ్ మేము ఏం చేస్తామంటే లేక్ దగ్గరికి వెళ్ళి డక్స్ ఉన్నాయి లేక్లో వాటిని చూసి వస్తామని చెప్పారు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఏమవుతుంది టాక్ టు యానిమల్స్ యానిమల్స్తో మాట్లాడడానికి వెళ్ళారా నో అది రాంగ్ ఆన్సర్ క్లైంబ్ ఏ ట్రీ క్లైంబ్ చేద్దామనుకున్నారా ట్రీ మీద అంటే దూకడం అవి చేద్దామనుకున్నారా ఎక్కుదామనుకున్నారా ట్రీని క్లైంబ్ చేయడం అంటే ఏంటి ట్రీని ఎక్కడం ట్రీ అంటే చెట్టు ఎక్కుదామనుకున్నారా కాదు రాంగ్ ఆన్సర్ మరి ఏంటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాచ్ ద డక్స్ ఇన్ ద లేక్ డక్స్ని చూడడానికి వెళ్తున్నాం మేము లేక్ దగ్గర అని చెప్పారు కాబట్టి జతిన్ అండ్ షీనా వాంటెడ్ టు వాచ్ ద డక్స్ ఇన్ ద లేక్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ టిక్ చేస్తున్నాను చూడండి నేను నెక్స్ట్ది ద స్క్విరల్ వర్స్ శాడ్ బికాస్ స్క్విరల్ వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళేటప్పటికి డక్స్ని చూద్దామని లేక్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి స్క్విరల్ యొక్క ఏడుపు వినిపించింది వీళ్ళకి ఏడుస్తూ కనిపించింది అంతే కదా ఎందుకని నేను చాలా శాడ్గా ఉన్నాను అని కూడా చెప్పింది ఎందుకని శాడ్గా ఉంది స్క్విరల్ ఇట్ హ్యాడ్ నో ఫుడ్ దానికి తినడానికి ఫుడ్ లేదు అందుకని శాడ్గా ఉందా కాదు రాంగ్ ఆన్సర్ అది మరి ఇట్ కుడ్ నాట్ స్విమ్ అంటే అది స్విమ్ చేయలేదు కదా స్క్విరల్ అందుకని శాడ్గా ఉందా అది కూడా రాంగ్ ఆన్సరే నెక్స్ట్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి పీపుల్ కమ్ టు ద పార్క్ లెఫ్ట్ ఇట్ డర్టీ చాలామంది పీపుల్ అంటే చాలామంది మనుషులు పార్క్కి వస్తున్నారు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు చాలా డర్టీగా చేసేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పి చాలా శాడ్గా ఉంది స్క్విరల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి దానికి ఫుడ్ లేనందుకు లేకపోతే అది స్విమ్ చేయలేనందుకు కాదు అది శాడ్గా ఉంది ఎందుకు మరి పీపుల్ కమ్ టు ద పార్క్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇట్ డర్టీ అది లెఫ్ట్ అంటే అలా వదిలేసి డర్టీగా అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అందుకని స్క్విరల్ చాలా శాడ్గా ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా స్టోరీలో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఫోర్ వర్డ్స్ ఇచ్చారు మనకి ఈ వర్డ్స్లో ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ బ్లాంక్లో ఏ వర్డ్ అయితే వస్తుందో ఆ సెంటెన్స్ తగ్గట్టు రాయాలి మనం ద స్క్విరల్ కట్ ఇట్స్ ఫుడ్ ఆన్ ఏ పీస్ ఆఫ్ డ్యాష్ స్క్విరలు జతిని ఇంకా షీనాకి చెప్పి చాలా బాధపడింది ఎందుకని అంత డర్టీగా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఒకరోజు ఏమైందంటే నాకు గ్లాస్ ముక్క తగిలి కాలికి చాలా హట్ అయ్యింది అని చెప్పింది ద స్క్విరల్ కట్ ఇట్స్ ఫుడ్ ఆన్ ఏ పీస్ ఆఫ్ ఏంటి ఆన్సర్ గ్లాస్ పీస్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ది వి షుడ్ పికప్ ఆల్ ద డ్యాష్ ఆఫ్టర్ ద పిక్నిక్ మనం పిక్నిక్ కంప్లీట్ అయి పిక్నిక్ అయిపోయిన తర్వాత వేటిని కరెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి వి షుడ్ పికప్ ఆల్ ద వేటిని ఏరేయాలి అంటే క్లీన్ చేసేయాలి తీసుకువెళ్ళాలి అని అర్థం వస్తుంది పికప్ ఆల్ ద ఏంటి లెటర్ లెటర్ అంటే డర్ట్ని అంటే 
ఉన్న పేపర్స్ని ప్లాస్టిక్ పేపర్స్ కానీ మనం తిన్న ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ ఇంకా ఇలాంటివి గాజు ఇలాంటి గ్లాస్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి హట్ అవుతాయి కదా ఏమైనా యానిమల్స్ తగిలినప్పుడు వాటిని అన్నీ పికప్ చేసుకుని వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు అంటే ఏంటి ఆల్ ద లిటర్ వి షుడ్ పికప్ ఆల్ ద లిటర్ ఆఫ్టర్ ద పిక్నిక్ మనం తీసుకువెళ్ళాలి లిటర్ అంటే చెత్తంతా తీసుకువెళ్ళాలి అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ది వి షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద డాష్ అండ్ ద రివర్స్ వి షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద లేక్స్ అండ్ ద రివర్స్ లేక్స్ని ఇంకా రివర్స్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వాటి ఇంకా వాటరు లేక్స్లోని ఇంకా రివర్స్లో ఉన్న వాటర్ పొల్యూట్ అయితే మనకి నష్టం అవును కదా మనమే ఇంకా ఏమవుతాం మనం మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది దీనివల్ల పొల్యూషన్ అయితే మనం తాగే వాటర్ పొల్యూషన్ అయినా మనం పీల్చే గాలి పొల్యూషన్ అయినా మనకే నష్టం కాబట్టి రివర్స్ని ఇంకా లేక్స్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వి షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద లేక్స్ ఇంకా ఏటిని చూసుకోవాలి అండ్ ద రివర్స్ లేక్స్ రివర్స్ అండ్ ఎయిర్ ఆల్సో ఇక్కడ ఎయిర్ ఇవ్వలేదు కదా ఎయిర్ని కూడా మనం పీల్చే గాలిని కూడా జాగ్రత్తగా శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి హాయ్ పిల్లలు ఈరోజు వీడియోలో మనం ఓపెన్ హౌస్ అనే లెసన్ నేర్చుకుందాం దీంట్లో ఏం చేయాలంటే మనకి ప్రతి లెసన్లో ఒక పోయం ఉంటుంది కదా ఈ లెసన్లో ఏంటంటే పోయం ట్రీ గురించి ఒక పోయం ఇచ్చారనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం అది పోయం చదువుకుందాం లెటస్ రీడ్ దిస్ పోయం అబౌట్ వాట్ ట్రీ వాంట్స్ ట్రీకి అసలు ఏం కావాలి ట్రీ అసలు ఎలా ఉండాలనుకుంటుంది ఏం కావాలనుకుంటుంది అని ఒక పోయం ట్రీ ఒకవేళ తనకి తను ఎలా మాట్లాడుకుంటుంది అంటే నాకు ఇవి కావాలి అని తను ఎలా అనుకుంటుంది ఏం కావాలని అనుకుంటుంది అని పోయం అనమాట ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ ట్రీ ఐ వాంట్ టు సీ ఏ బర్డ్ విత్ ఏ సాంగ్ ఆన్ ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మీ ఏమనుకుంటుంది ఇది చూడండి పిక్చర్ ఎలా ఇచ్చారు పెద్ద ట్రీ ఇచ్చారు దాంట్లో చాలా బర్డ్స్ చెట్ల మీద ఏముంటాయి బర్డ్స్ ఇలా కొమ్మల మీద పాట పాడుతూ ఉంటాయి పాటలు అంటే అవే కూస్తూ ఉంటాయి కదా రకరకాలుగా రకరకాల పక్షులు వాటిని పోలుస్తున్నారనమాట ఓకేనా ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ ట్రీ ఐ వాంట్ టు సీ ఏ బర్డ్ విత్ ఏ సాంగ్ ఆన్ ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మీ బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి కొమ్మలు చెట్టు యొక్క కొమ్మల్ని బ్రాంచెస్ అంటారు ఇంకేం కావాలనుకుంటుందంట ఇంకెలా ఉండాలనుకుంటుందంట ట్రీ ఐ వాంట్ ఏ క్విక్ లిటిల్ స్క్విరల్ టు రన్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ అరౌండ్ ఫర్ ఫన్ ఇంకెలా ఉండాలనుకుంటుందా స్క్విరల్ స్క్విరల్ అంట తన పైన ఏంటి అప్ అండ్ డౌన్ అంటే పైకి కిందకి మొత్తం చుట్టూ చెట్టు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా స్క్విరలు ఎక్కి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఫన్ కోసం అనమాట అని అలా ఉండాలని అనుకుంటుందంట ఐ వాంట్ ద కబ్ ఆఫ్ ద బియర్ టు కాల్ కబ్ అంటే ఏంటి తెలుసా బియర్ అంటే తెలుసు అందరికీ బియర్ యొక్క పిల్ల ఉంటుంది కదా బేబీ బియర్ని కబ్ అంటారు ఓకేనా బేబీ లయన్ కూడా కబ్ అని అంటారు కబ్ అంటే బేబీ బియర్ ఇక్కడ ఏంటి బియర్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా మనం అందుకని కబ్ అంటే బేబీ బియర్ ఐ వాంట్ ద కబ్ ఆఫ్ ఏ బియర్ టు కాల్ అండ్ ఏ పోర్క్యూపైన్ బిగ్ పోర్క్యూపైన్ అంటే కూడా ఒక రకమైన యానిమల్ యానిమల్ అంటే ఒక రకమైన ఇన్సెక్ట్ అని అనొచ్చు పోర్క్యూపైన్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే పోర్క్యూపైన్ అనేది ఎ స్మాల్ యానిమల్ చాలా చిన్నగా ఉంటుందంట ఎ స్మాల్ యానిమల్ దట్ హ్యాస్ హార్డ్ షార్ప్ స్పైక్స్ ఆన్ ఇట్స్ బాడీ ఎలా ఉంటుందంట చాలా చిన్న యానిమల్ కానీ చాలా షార్ప్గా హార్డ్గా ఉండే స్పైక్స్ ఉంటాయంటే బాడీ పైన అర్థమైందా అండ్ ఎ ట్రీ టోడ్ ట్రీ టోడ్ అంటే ఏంటి ట్రీ టోడ్ స్మాల్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను ట్రీ టోడ్ అంటే ఏంటంటే ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ ఫ్రాగ్ దట్ హ్యాస్ బ్రైట్ కలర్స్ ఇది ఎలా ఉంటుందంట ట్రీ టోడ్ అంట అవి ఓన్లీ ట్రీస్ మీదే ఉంటాయి ట్రీ టోడ్ అంటే అది ఎలా ఉంటుందంట ఫ్రాగ్లా ఉంటుందంట కప్ ఉంటుంది చూసారు ఫ్రాగ్ దానిలా ఉంటుందంట కానీ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కప్ అయితే ఫ్రాగ్ అయితే ఏ కలర్లో ఉంటుంది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది కానీ ట్రీ టోడ్ అనేది అనే ఒక స్మాల్ యానిమల్ కానీ ఎలా ఉంటుంది చూడడానికి ఫ్రాగ్లా ఉంటుంది ఇంకా కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంటుందంట కలర్స్ కలర్స్ ఉంటుందంట ఓకేనా చూడడానికి మాత్రం ఫ్రాగ్లా ఉంటుందంట ట్రీ టోడ్ అంటే ఏంటి ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫ్రాగ్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్రాగ్ లాగా ఉంటుంది దట్ హ్యాస్ బ్రైట్ కలర్స్ చాలా బ్రైట్ అయిన కలర్స్ ఉంటాయంట దాని మీద ఓన్లీ ఫ్రాగ్ ఒకే కలర్ ఉంటుంది దాని మీద అయితే చాలా కలర్ఫుల్ బ్రైట్ కలర్స్ ఉంటాయంట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ ఏ క్యాటిడిడ్
క్యాటిడెడ్ అనేది కూడా ఒక యానిమల్ అదేంటి క్యాటిడెడ్ అంటే ఏంటంట అది ఒక ఇన్సెక్ట్ అంట చిన్నది యానిమల్ కాదు ఇన్సెక్ట్ క్యాటిడెడ్ అంటే ఇన్సెక్ట్ ఎ లార్జ్ గ్రీన్ ఇన్సెక్ట్ విచ్ మేక్స్ ఎ నాయిస్ బై రబ్బింగ్ ఇట్స్ వింగ్స్ వింగ్స్ అంటే ఏంటి రెక్కలతో వింగ్స్ అంటే రెక్కలు ఇన్సెక్ట్ యొక్క రెక్కలు అనమాట ఎ లార్జ్ గ్రీన్ ఇన్సెక్ట్ అది పెద్దగా పొడవుగా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుందంట ఎ లార్జ్ గ్రీన్ ఇన్సెక్ట్ విచ్ మేక్స్ ఎ నాయిస్ బై రబ్బింగ్ ఇట్స్ వింగ్స్ నాయిస్ చేస్తూ ఉంటుందంట ఎలా నాయిస్ చేస్తుంది రబ్ చేస్తూ ఉంటుందంట అంటే చెట్టుని ఆనుకుని రబ్ చేస్తూ వింగ్స్ తోటి సౌండ్ చేస్తూ మేకింగ్ నాయిస్ చేస్తూ ఉంటుందంట సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుందంట ఓకేనా ఏంటిది ఏ ఇన్సెక్ట్ క్యాటి బిడ్ క్యాటి డిడ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఐ డ్ వాంట్ ఎ క్యాటి డిడ్ అవుట్ ఆఫ్ సైట్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ మై లీవ్స్ టు సింగ్ ఎట్ నైట్ లీవ్స్ మీద నేను క్యాటి డిడ్ తోటి సాంగ్స్ క్యాటి డిడ్ లీవ్స్ మీద ఎక్కి నైట్ టైమ్ సాంగ్స్ పాడాలని అనుకుంటున్నాను అండ్ డౌన్ బై మై రూట్స్ ఐ డ్ వాంట్ ఎ మౌస్ విత్ సిక్స్ లిటిల్ మౌస్ లింగ్స్ ఇన్ హెర్ హౌస్ అంటున్నారు అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాం చూడండి అండ్ డౌన్ బై మై రూట్స్ రూట్స్ అంటే ఏంటి వేళ్ళు రూట్స్ అంటే ట్రీ యొక్క వేళ్ళు ఐ డ్ వాంట్ ఎ మౌస్ మౌస్ అని తెలుసు కదా విత్ సిక్స్ లిటిల్ మౌస్ లింగ్స్ మౌస్ లింగ్స్ అంటే ఏంటి మౌస్ యొక్క బేబీ మౌసెస్ని మౌస్ లింగ్స్ అంటారు అంటే చిన్న పిల్లలు ఉంటాయి కదా అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు మౌస్ లింగ్స్ మౌస్ యొక్క పిల్లలు ఉంటాయి కదా వాటిని మౌస్ లింగ్స్ అంటారు విత్ సిక్స్ లిటిల్ మౌస్ లింగ్స్ ఇన్ హెర్ హౌస్ మౌస్ లింగ్స్ అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు చూద్దాం యంగ్ వన్స్ ఆఫ్ ఎ మౌస్ యంగ్ వన్స్ అంటే చిన్న పిల్లలు మౌస్ యొక్క పిల్లల్ని మౌస్ లింగ్స్ అంటారు మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకుందాం పోయమ్ని ఇఫ్ ఐ వర్ ఎ ట్రీ ఐ డ్ వాంట్ టు సి ఎ బర్డ్ విత్ ఎ సాంగ్ ఆన్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మీ ఐ డ్ వాంట్ ఏ క్విక్ లిటిల్ స్క్విరల్ టు రన్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ అరౌండ్ ఫర్ ఫన్ ఐ డ్ వాంట్ ద కర్బ్ ఆఫ్ ఎ బియర్ టు కాల్ అండ్ ఎ ప్రాక్యూ అండ్ ఎ పార్క్యూ పైన్ బిగ్ అండ్ ఎ ట్రీ టోడ్ స్మాల్ ఐ డ్ వాంట్ ఏ క్యాటి డీట్ అవుట్ ఆఫ్ సైట్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ మై ఐస్ టు సింగ్ ఎట్ నైట్ అండ్ డౌన్ బై మై రూట్స్ ఐ డ్ వాంట్ ఎ మౌస్ విత్ సిక్స్ లిటిల్ మౌస్ లింగ్స్ ఇన్ హెర్ హౌస్ ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో మనకు తెలియని వర్డ్స్ ఏంటి పార్క్యూపైన్ పార్క్యూపైన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం అది ఒక స్మాల్ యానిమల్ ఎ స్మాల్ యానిమల్ దట్ హ్యాస్ హార్డ్ షార్ప్ స్పైక్స్ ఆన్ ఇట్స్ బాడీ ఏంటి పార్క్యూపైన్ అంటే ఎ స్మాల్ యానిమల్ దట్ హ్యాస్ హార్డ్ అండ్ షార్ప్ స్పైక్స్ ఆన్ ఇట్స్ బాడీ బాడీ పైన షార్ప్గా ఇంకా ఇంకెలా ఉంటాయి హార్డ్గా స్పైక్స్ అనేవి ఉంటాయంట ఇంకేంటి మనకు తెలియని వాడు ట్రీ టోడ్ ట్రీ టోడ్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్ కాకపోతే ఎలా ఉంటుంది ఇది ఫ్రాగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాగ్ అది చూడడానికి ఫ్రాగ్లా ఉంటుంది కానీ ఎలా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కలర్ఫుల్గా బ్రైట్ కలర్స్ తోటి ఉంటుంది ట్రీ టోడ్ అనేది నెక్స్ట్ క్యాటిడెడ్ అంటే ఏంటి అది ఒక ఇన్సెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది లార్జ్గా గ్రీన్ కలర్లో ఉండే ఇన్సెక్ట్ ఇంకెలా ఉంటుంది అది ఎలా నాయిస్ చేస్తుందంట దాని వింగ్స్ తోటి రబ్ చేసి నాయిస్ చేస్తూ ఉంటుందంట ఇంకా మౌస్ లింగ్స్ మౌస్ లింగ్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం యంగ్ వన్స్ ఆఫ్ ఎ మౌస్ ఓకేనా మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ టెక్ చేయాలన్నమాట మనం స్టోరీ చదువుకున్నాం కదా ట్రీ గురించి ఆ స్టోరీని బేస్ చేసుకుని మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటనే టెక్ చేయాలి ఓకేనా టెక్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ టు ఆన్సర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ వాట్ వుడ్ ఎ బర్డ్ డూ ఆన్ ద ట్రీ బర్డ్ ఏం చేయాలనుకుంది ట్రీ బర్డ్ ఏం చేస్తుంది ట్రీ పైన ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు చూద్దాం మేక్ ఎ నెస్ట్ సింగ్ ఎ సాంగ్ డ్యాన్స్ అరౌండ్ జంప్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ టు బ్రాంచ్ అంటే కొమ్మల మించి కొమ్మల మీదకి దూకు దూకితే బాగుండు అనుకుంది ఆ ట్రీ ట్రీ కొన్ని అనుకుంది మౌస్ ఇలా చేస్తే బాగుండు ఇంకా లేదంటి బర్డ్స్ ఇలా చేస్తే బాగుండు ఇలా చేస్తే చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ట్రీ కొన్ని అనుకుంది బర్డ్స్ మామూలుగా అయితే నెస్ట్ పెడతాయి గూళ్ళు పెడతాయి కానీ ట్రీ ఏమనుకుంది సింగ్ ఏ సాంగ్ బర్డ్ ఏం చేయాలనుకుంది సింగ్ ఏ సాంగ్ సాంగ్ పాడాలి బ్రాంచెస్ మీద ఉంచుని అనుకుంది 
కాబట్టి ఏది కరెక్ట్ ఆప్షను వాట్ వుడ్ ఏ బర్డ్ డూ ఆన్ ద ట్రీ సింగ్ ఏ సాంగ్ సింగ్ ఏ సాంగ్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనమాట కాబట్టి నేను టిక్ చేస్తున్నాను సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ వుడ్ ఏ స్క్విరల్ డూ ఆన్ ద ట్రీ అది సెకండ్ క్వశ్చన్ రన్ అప్ అండ్ డౌన్ ఫర్ ఫన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి పైకి కిందకి రన్ చేస్తూ అప్ అండ్ డౌన్ ఫన్ కోసం అలా చేసిందా లేదంటే ఈట్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ని తిందా ప్లక్ లీవ్స్ అంటే లీవ్స్ని తెంచేసిందా కోసేసిందా స్లీప్ ఆన్ ఏ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ మీద పడుకుందా కొమ్మల పైన ఏంటి కరెక్ట్ ఆన్సరు ఏం చెప్పుకున్నాం మనం స్క్విరల్ ఏం చేస్తుంది రన్ అప్ అండ్ డౌన్ ఫర్ ఫన్ చదువుకున్న గుర్తున్న పోయంలో రన్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ అరౌండ్ ఫర్ ఫన్ అని చదువుకున్నాం ట్రీ చుట్టూ తిరుగుతూ పై నుంచి కిందకి తిరుగుతూ ఉందంట కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది రన్ అప్ అండ్ డౌన్ ఫర్ ఫన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ వుడ్ ద ట్రీ కాల్ ఏంటి ఆన్సరు ఎవరిని పిలిచింది ట్రీ అంటే ఎవరు ఉంటారనుకుంది ట్రీ మీద చూడండి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఏ టైగర్ కప్ ఏ బిగ్ అలిగేటర్ అండ్ ఏ స్మాల్ ఫిష్ అసలు మనం అలిగేటర్ ఫిష్ అనేది పోయమ్స్లోనే రాయలేదు మనకి కాబట్టి అది తప్ప ఆన్సర్ టైగర్ కప్ అంటే ఏంటి కదా టైగర్ యొక్క చిన్న పిల్లని టైగర్ కప్ అంటారు అలిగేటర్ అంటే ఏంటంటే అది ఒక రకమైన యానం ఎలా ఉంటుందంటే అది కూడా ఒక రకమైన ఎలా ఉంటుందంటే మసలు ఉంటుంది కదా క్రొకడైల్ క్రొకడైల్ ఎలా ఉండే ఒక యానిమల్ని యాలిగేటర్ అంటారు ఓకేనా అది కూడా చూడడానికి దీనిలానే ఉంటుంది క్రొకడైల్లానే ఉంటుంది స్మాల్ ఫిష్ స్మాల్ ఫిష్ ఫిష్ గురించి అసలు స్మాల్ ఫిష్ అని తెలుసు కదా మీ అందరికీ కానీ ఫిష్ గురించి మనం పోయంలో చదువుకోలేదు అది రాంగ్ ఆన్సర్ మరి తర్వాత ఆన్సర్ ఏంటి ఏ లయన్ కప్ ఏ బిగ్ టైగర్ అండ్ ఏ స్మాల్ రాట్ లయన్ కప్ గురించి బిగ్ టైగర్ టైగర్ గురించి కూడా అసలు పోయంలో లేనే లేదు ఇంకా స్మాల్ ర్యాట్ ర్యాట్ గురించి కూడా మనం చదువుకోలేదు మౌస్ ఇంకా బియర్ గురించి చదువుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు ఏ పాండా కప్ పాండా అంటే తెలుసు కదా పాండా అని చూసారు ఎప్పుడైనా వైట్ అండ్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది టెడ్డీ బేర్లా ఉండే ఒక రకమైన యానిమల్ అనమాట అది పాండా అంటారు దాన్ని ఇంకా పాండా యొక్క పిల్లని చిన్న పాండాని ఏమంటారు బేబీ పాండాని పాండా కబ్ అంటారు ఏ బిగ్ ఎలిఫెంట్ అండ్ ఏ స్మాల్ యాంట్ యాంట్స్ అసలు గురించి యాంట్స్ గురించి అసలు చెప్పలేదు ట్రీ మనకి ఇంకేంటి ఎలిఫెంట్ గురించి కూడా మనం చదువుకోలేదు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి ఏ బియర్ కప్ ఏ బిగ్ పాక్యుపైన్ అండ్ ఏ స్మాల్ ట్రీ టోల్ బియర్ కప్ గురించి తెలుసు మనకి చదువుకున్నాం కదా పోయంలో మనకి కాబట్టి ఏంటి వాట్ వుడ్ ద ట్రీ కాల్ అంటే ఎవరిని బియర్ కప్ బిగ్ పాక్యుపైన్ అండ్ స్మాల్ ట్రీ టోల్ బియర్ కప్ అని తెలుసు కదా స్మాల్ బియర్ని బియర్ కప్ అంటారు ఇంకా బిగ్ పార్క్యూపైన్ పార్క్యూపైన్ ఏంటి 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 తెలుసా మనం చెప్పుకున్నాం కదా స్టోరీలో పార్క్యూపైన్ అంటే ఏంటంటే అది కొయ్య యానిమల్ ఎలా ఉంటుంది అది షార్ప్ అండ్ హార్ట్ స్పైక్స్ ఉంటాయి ఆన్ ఇట్స్ బాడీ అని చదువుకుని గుర్తుందా దాని బాడీ పైన షార్ప్గా హార్డ్గా ఉండే స్పైక్స్ అనేవి ఉంటాయి దాన్ని పార్క్యూపైన్ అంటారు అది ఒక యానిమల్ నెక్స్ట్ స్మాల్ ట్రీ టోడ్ ట్రీ టోడ్ అంటే ఏంటి ఫ్రాగ్లా ఉండే చూడడానికి ఫ్రాగ్లా ఉంటుంది కానీ బ్రైట్ కలర్స్ ఉంటాయి దాని మీద అండ్ ఓన్లీ ఫ్రాగ్ అయితే ఒక కలరే ఉంటుంది గ్రీన్ కలర్ అదే ట్రీ టోడ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ట్రీ టోడు బ్రైట్ కలర్స్ తోటి ఉంటుంది అది ఒక స్మాల్ యానిమల్ అనమాట కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ఏ బియర్ ఏ బిగ్ పాక్యుపైన్ అండ్ ఏ స్మాల్ ట్రీ టోడ్ ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనమాట టిక్ చేస్తున్నాను ఓకేనా మనకి స్టోరీలో మనం ఓన్లీ వీటి గురించి చదువుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియని స్టోరీలో లేనివి ఇచ్చారు కాబట్టి ఇవన్నీ రాంగ్ ఆన్సర్స్ అనమాట How many mouselings does the mouse have? Mouse ke enni mouselings unnai, enni pillal unnai? Ante, chinna van matta. Chinna mouse ni, mouselings antar. Baby mouse ni, okay na? Mouselings antar. Tell sir? Aite mouse ki enni mouselings unnai anta? Tree anukundi. With his six mouselings. Okay na? Mouse with six mouselings. And jeppi manam, స్టోరీలో చదువుకున్నాం పోయంలో గుర్తుందా కాబట్టి సిక్స్ మౌస్లింగ్స్ ఉన్నాయి మౌస్కి ఎన్ని పిల్లలు ఉన్నాయి మౌస్కి సిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట హౌ మెనీ మౌస్లింగ్స్ డస్ ద మౌస్ హ్యావ్ సిక్స్ హాయ్ పిల్లలు ఈరోజు వీడియోలో మనం వొకాబులరీ గురించి నేర్చుకుందాం వొకాబులరీ అంటే ఏంటంటే తెలుగులో పదజాలం అంటారు వొకాబులరీ ఏంటంటే తెలుగులో పదజాలం మనం 
ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి చాలా చిన్న చిన్న వర్డ్స్ ఉంటాయి అవి ఈజీగా మనం ఎలా రాయాలని నేర్చుకుందాం ఓకేనా వొకాబులరీ ఫస్ట్ మనకి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి లాస్ట్లో ఇలా పిక్చర్స్ ఇచ్చారు కొన్ని అయితే ఇవి ఎలా ఉన్నాయంట ఓన్లీ వన్ వన్ ఉన్నాయి అన్ని వన్ డాల్ వన్ పెన్సిల్ అలా ఉన్నాయి చూడండి కనిపిస్తున్నాయా అది ఎలా ఎలా చదవాలి మనం ఇన్ దీస్ పిక్చర్స్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ ఇన్ నెంబర్ అన్నీ ఒక్కొక్కటే ఉన్నాయి ఇందులో అన్నీ ఒక్కొక్కటే ఉన్నాయి వన్ డాల్ వన్ పెన్సిల్ వన్ డాగ్ ఇంకా వన్ యాపిల్ చూడండి అన్నీ వన్ వన్నే ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ డాల్ వన్ యాపిల్ వన్ పెన్సిల్ అలా వన్ అని రాయాలి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నీ మెనీ ఉన్నాయి ఓన్లీ వన్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చాలా ఉన్నాయి ఇందులో ఇందులో మూడు ఉన్నాయి ఇందులో ఐదు ఉన్నాయి అలా ఉన్నాయి అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చూడండి అంటే ఎలా రాయాలప్పుడు ఇన్ దీస్ పిక్చర్స్ ద థింగ్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ మోర్ దాన్ వన్ ఉంటే మెనీ అని రాయాలి ఓకేనా లేదంటే టూ త్రీ ఫోర్ అలా ఎన్ని ఉంటాయి అని అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే మెనీ వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మెనీ డాల్స్ అలా మనకు కనిపించకపోతే చూడండి ఎలా ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ త్రీ డాల్స్ ఉన్నాయి త్రీ డాల్స్ అని రాస్తాం ఇక్కడ ఉన్నాయి పెన్సిల్స్ ఫైవ్ ఉన్నాయి పెన్సిల్స్ కాబట్టి ఫైవ్ పెన్సిల్స్ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి డాగ్స్ టూ ఉన్నాయి ఇందులో చూడండి పిక్చర్లో టూ డాగ్స్ నెక్స్ట్ యాపిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ యాపిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ సింగిల్ ఉంటే ఒక్కొక్కటి ఉంటే ఏం రాస్తాం వన్ అని మెన్షన్ చేస్తాం వన్ డాల్ వన్ పెన్సిల్ వన్ డాగ్ వన్ యాపిల్ అలా అది ఇంకా వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఇలా ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని త్రీ డాల్స్ ఫైవ్ పెన్సిల్స్ టూ డాగ్స్ సిక్స్ యాపిల్స్ అలా అలా రాస్తాం అనమాట ఇప్పుడు హియర్ ఆర్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వన్ అండ్ మెనీ అదే ఇప్పుడు వన్ ఉన్న వాటికి ఎలా రాస్తాం వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాటికి మనం ఎలా మెన్షన్ చేస్తామని రాద్దాం బోర్డు పైన ఇప్పుడు సపోజ్ హౌస్ అని ఉంది హెచ్ఓ యుఎస్ఈ హౌస్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి హెచ్ఓ యుఎస్ఈ హౌస్ హౌస్ అంటే ఒకటి ఒక ఇల్లు ఓన్లీ వన్ అదే ఫ్లోరల్ అంటే ఇదేమో సింగిల్ అనమాట ఓన్లీ ఒకటి ఉంటే సింగ్లర్ అదే ఫ్లోరల్ అని చెప్తే ఏంటి ఒకటి కానీ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్లోరల్ అనమాట అంటే హౌస్ అంటే హౌసెస్ అంటే చాలా ఎన్నోనే మనకు తెలీదు ఎన్నోనే మనకు తెలియదు హౌసెస్ అంటే చాలా ఉండని ఒక్క ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉండదని హౌసెస్ అంటారు అనమాట హెచ్ఓ యుఎస్ఈఎస్ చాలా సింపుల్ చూడండి హెచ్ఓ యుఎస్ఈ మనకి ఇలా ఇచ్చారు అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్లో అప్పుడు ఏం రాస్తాం పక్కన లాస్ట్లో ఎస్ అని పెడతాం ఎస్ హౌసెస్ అవుతుంది హౌస్ కాస్త హౌసెస్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కప్ ఉందనుకోండి ఎలా రాస్తాము కప్ చెప్పండి లాస్ట్లో కప్ పక్కన ఎస్ పెడితే కప్స్ అవుతుంది అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది రాస్తాం కదా సియుపిఎస్ కప్స్ బాయ్ అని ఉంది బాయ్ బీవో వై బాయ్ ఎస్ పెడితే బాయ్స్ చాలా ఈజీగా ఉంది కదా ఎలా అంటే మనం ఇచ్చిన వర్డ్కి ఎస్ పెడితే అది ఫ్లోరల్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే ఒకటి ఉంటే హౌస్ ఎక్కువ ఉంటే హౌసెస్ ఓన్లీ ఒక కప్ ఉంటే కప్ అంటాం ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కప్స్ బాయ్ ఒక్క అబ్బాయి ఉంటే బాయ్ చాలామంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు అంటే బాయ్స్ అలా రాయాలన్నమాట ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దాం మనం మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే యాడ్ ఎస్ టు దీస్ నేమింగ్ వర్డ్స్ టు మేక్ దెమ్ మెన్ మనకి ఇక్కడ అన్ని సింగిల్ అన్ని ఓన్లీ ఒకటి కార్ ఒకటి ఉంటే కార్ అంటాం అలానే బ్యాట్ ప్యాన్ గర్ల్ క్యాట్ షాప్ ఫ్యాన్ బర్డ్ ఇలా అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఉంటే ఓన్లీ వన్ ఉంటే ఏం చెప్పాం ఇలా రాయాలి అది వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మెనీ అవుతాయి అవి అవునా ఓన్లీ వన్ అయితే ఒకటి ఉంటే వన్ లేదంటే వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మెనీ అవుతాయి మెనీ రాయడానికి అంటే ఎస్ యాడ్ చేస్తే అవి మెనీ అవుతాయి అని అంటున్నారు అనమాట ఎస్ యాడ్ చేయాలి నేమింగ్ వర్డ్స్కి ఎస్ యాడ్ చేయండి అవి కార్స్ 
ఇంకా బ్యాట్స్ ప్యాన్స్ అలా ఫ్లోరల్ ఫామ్ అంటే మెనీ అవుతాయి అన్నమాట అవి ఓకేనా ఇక్కడ ఏం చేయాలి యాడ్ ఎస్ అన్నారు కదా కార్ పక్కన ఎస్ యాడ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి సేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన కార్ రాసేసి సిఏ ఆర్ అని రాసి పక్కన ఎస్ పెట్టడమే అయిపోయింది చూసారు ఈజీగా ఏమంటున్నారు ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చాము వీటిని ఎక్కువ అంటే ఒకటి కానీ ఎక్కువ రూపంలో ఎలా రాస్తాం ఒకటి కానీ ఎక్కువ ఉండేలా ఎలా రాస్తాము పక్కన ఎస్ యాడ్ చేస్తే అయిపోతుంది కాబట్టి కార్స్ అయింది నెక్స్ట్ది బిఏటి బ్యాట్ అది ఎస్ యాడ్ చేసామనుకోండి ఏమవుద్ది బ్యాట్స్ బిఏ టిఎస్ బ్యాట్స్ ఈజీగా ఉంది కదా ఎందుకంటే పక్కన ఓన్లీ మనం ఇచ్చిన దానికి ఎస్ మాత్రమే యాడ్ చేయాలి మనం ఓకేనా పిఏఎన్ ప్యాన్ చెప్పండి ఎలా రాస్తాము ప్యాన్స్ పిఏఎన్ ఎస్ పిఏఎన్ ఎస్ ప్యాన్స్ నెక్స్ట్ గర్ల్ జిఐఆర్ఎల్ గర్ల్ అని ఇచ్చారు గర్ల్స్ అని రాయాలి మనం అంటే ఎస్ యాడ్ చేయాలి జిఐ ఆర్ఎల్ఎస్ గర్ల్స్ అది ఫ్లోరల్ ఫామ్ అవుతుంది క్యాట్ సిఏటి క్యాట్ క్యాట్స్ అని రాయాలి ఓకేనా సిఏటిఎస్ క్యాట్స్ షాప్ ఎస్హెచ్ఓపి షాప్ ఎస్ యాడ్ చేయాలి కదా షాప్స్ అవుతాయి S H O P S shops next is fan F A N fan fans and F A N S ekku unnai anukondi fan lu fans antam P F A N S F A N S next is bird okati unte bird bird antam adhe many birds unnai anukondi chaala birds unnai okati kante ekku unte birds antam B I R D S birds only edaina single ga unnappudu ela anali adhe okati kante ekku appudu okati rendu birds unna gaani two birds antam ledante two birds ane antam mention chestam two ani mention chestam kaani birds ane antam two bird anam anamu anakoddu okay na only okati unte maatrame bird adhe okati kante ekku ennu unna gaani birds e antam anamata adi మనం నేర్చుకున్నాం ఎలా రాయాలా అని ఓకేనా మనకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే అండర్లైన్ ద నేమింగ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ చూడండి కొన్ని మనకి సెంటెన్స్ ఇచ్చారు ఇందులో ఏంటి నేమింగ్ వర్డ్స్కి మనం అండర్లైన్ చేయాలి ఓకేనా ఇందులో నేమింగ్ వర్డ్స్కి అండర్లైన్ చేయాలి ఇంకేం అడుగుతున్నారంటే దెన్ వైట్ ఓ ఓకేనా ఇఫ్ దే ఆర్ వన్ ఓ అని ఎప్పుడు రాయాలి ఓన్లీ వన్ ఉంటే సింగిల్లో ఉందనుకోండి ఓన్లీ వన్ ఉందనుకోండి అంటే బస్ అయితే ఓ రాయాలి అదే బసెస్ అని ఇస్తే ఏం రాయాలో చూద్దాం దెన్ రైట్ ఓ ఇఫ్ దే ఆర్ వన్ అండ్ ఎమ్ ఇఫ్ దే ఆర్ మెనీ అది మెనీ వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మెనీ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఎక్కువ వన్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎమ్ అని రాయాలంట అదే ఒకటే ఉంటే ఓ అని రాయాలి వన్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎమ్ అని రాయాలి ఓకేనా రాద్దామా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి ఏమిచ్చారు ద బస్ ఈజ్ రెడ్ ద బస్ ఈజ్ రెడ్ అందులో నేమింగ్ వర్డ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి ద బస్ ఈజ్ రెడ్ నేమింగ్ వర్డ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ బస్ అనేది నేమింగ్ వర్డ్ నేమింగ్ వర్డ్కి అండర్లైన్ చేయమన్నారు కదా ఇక్కడ అండర్లైన్ చేయాలి చూడండి ఈజీగా అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి మనం ఈ నేమింగ్ వర్డ్ వన్ అయితే వన్ అని రాయాలి అదే మెనీ అయితే ఎమ్ అని రాయాలి ఓన్లీ బస్ నాట్ బసెస్ ఓకేనా బస్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఓ అని రాయాలి అర్థమైంది కదా ఎందుకు రాస్తున్నాను ఓ అని బస్ అనేది ఒకటే సింగిల్ బస్ అదే బసెస్ అయితే ఎమ్ అని రాయాలి ఓన్లీ బస్ కాబట్టి ఓ వన్ కాబట్టి ఓ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ బాయ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ సెకండ్ గేమ్ ఇచ్చారు ఫోర్ బాయ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇందులో నేమింగ్ వర్డ్ ఏమవుతుంది అండర్లైన్ చేయాలి కదా నేమింగ్ వర్డ్కి మనం నేమింగ్ వర్డ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఫోర్ బాయ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అందులో నేమింగ్ వర్డ్ ఏంటి చెప్పండి నాకు కరెక్ట్ ఇక్కడ బాయ్స్ అనేది నేమింగ్ వర్డ్ బాయ్స్ అనేది నేమింగ్ వర్డ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎస్ ఉంది గమనించారా బాయ్ ఒక్కడే కాదు చాలామంది ఉన్నట్టున్నారు అందుకని బాయ్స్ 
S undi. Kabatti, yaman rayal manam, bo rayal, M rayal. Bukit kante ekun te puru kore M to rayal, M man rayal. Okay na? Boys kabatti M man rastu na nero. M. Okay na? The book is new. The book is new. Indro naming word enti chapandi. The book is new ane dhanlo naming word enti ante book ane di naming word. Book ane di naming word. Kani book okatunda many onna ya many books onna ya only one book kunda. Book not books kada. Kabati book ane di kabati only one kabati wo ane raya di. Next day. The dog is sleeping. Here the naming word is what is the naming word? The naming word is the first time you have to tell us what the naming word is. The first sentence is the first time you have to tell us. Here is the bus. 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 बस इज रेड अंत बस अने रेड कलर उ मन को अर्थमें काबटी अला आ सेंटेदी नेमिंग वर्ड ओके फोर बायस अंत अ फोर एवरा बायस लेदेन एक् कंप्लीट अवन कंप्लीट मन अर्थम का सेंटेस एटने बायस अब अर्थम द डाग ईज स्लीपिंग इंत नेमिंग वर्ड एम डाग अने नेमिंग वर्ड डाग अने नेमिंग वर्ड मल्ल वो रायला एम रायला कंफ्यूज अवद ओके डाग ओनली उ ओन वन डाबी डी डाग्न अदे मेनी उसन पेटेवर कदा अब मन के मेनी असेवा डाटे उबी ओन वन डाबी द डाग ईज स्लीपिंग अंत ओ राय वन डाबी ओ नैक्स्ट The girls are singing. The girls are singing. Is there naming word? Am I told you? Girls, girls. I need to sing. Naming word. Am I told you? In underline, she said. Girls. I need to remember. Girls. I need to remember. Only see. What kind of thing? Card. In the case, as I need to remember, girls. Card. What kind of thing? Card. Many. Girls. I need to remember. Card. Many. Card. What kind of thing? Card. I need to remember. M. M. Right. Next, the stars are shining. Is there a naming word? Anti stars are the naming word. Stars are shining. Stars are chala onai. Many stars. Kabati stars ani mana mano. Kabati M raayali. Next, the incheru. Bring me a cup. Bring me a cup. In the naming word, I'm out on the. Manami sentence. Then we will start with number. Bring me a cup. Pante cup. This girl. Kabati naming word, I'm out on the cup. Cup. Pane ni na underline just na. Cup. Pane naming word. Only one cup on the. Cup. Pante only one cup on the. Cup. Say the many on the. Cup. Pante one cup on the. Ikde na ali. Wo. Next. Sit on the chair. Sit on the chair. के naming word एंटी chair है ना ये naming word होता है तुम्हें। इकड़ा only one chair होना many chairs होना है यार। Chair अरे mention चेस रखा पट्टी only बगत होना तो अंडे one। मानो chair है ना रखा उठी one ना रहा है ली। वो अंदर आस्तीन। अंदर में इनका था bus अंडे one bus का पट्टी वो boys बायस अंत का चाल मंदिर मेनी अब एम बुक्टे बुक्टी वो डाग अंटे डाबी वो गर्ल क्या एम स्टार स्टार क्या एक्वे स्टार एम कप कपे ओनली कपे उ वन कपटी ओ चेर काबी ओ अस अर्थम कदा एला रहा वीडियो कच्चे लाइक् फ्रेंड्स की षेर चयें ानल इंका 
सब्सक्रैब् चुस्कते सब्सक्रैब बटन क्लीटेस्ट अपडेट्स कोसम घंटा ईका क्लीं थैंक यू फर्वाचिंग